¿Sabes hacer un buen mate? ¿O se te lava? A mí me pasa. ¡Mate! Hoy en Hacks de Miércoles aprendemos a hacer un mate con una profesional. Mi nombre es Josefina Armendares, soy ingeniera agrónoma y soy catadora de yerba mate. Y hoy les voy a enseñar algunos secretos para hacer un rico mate, para que siempre les quede espumoso, que no se les lave y les voy a dar todos los tips para que les salga el mejor mate del mundo. Vamos a tomar un mate y lo vamos a cargar en las tres cuartas partes de su capacidad. Ponemos la mano sobre el mate, lo damos vuelta dos o tres veces. Esto es para que las partículas más finitas vayan arriba y las partículas más gruesas abajo y no se les tape. Este es el momento de echar los primeros chorritos de agua que tiene que estar a 80 grados de temperatura. Toman la bombilla, tapan la boquilla de la bombilla. Esto es para hacer vacío y impedir que entonces se cuelen pequeñas partículas por la paletilla y apoyamos la paletilla en la parte húmeda del mate donde habíamos tirado los primeros chorritos y la apoyamos en el borde opuesto entonces la bombilla queda en forma diagonal algunos usan otra forma para poner la bombilla y es igual tapando la, la boquilla ingresan por la parte seca y al final terminan con la paletilla puesta siempre en la parte húmeda la paletilla tiene que estar en la parte donde el agua la hierba está húmeda empiezan a cebar siempre en esa partecita donde quedó la hierba húmeda. Van a ver que así no se les va a tapar el mate, siempre va a tener espumita y va a durar un montón, un montón de mates. José, si se me hierve el agua, ¿sirve tirarle un chorrito no, de agua no, fría? No, error. Si se hierve el agua, tirás, volvés a poner la pava. Porque cuando se entra en ebullición, se escapa el oxígeno que está en dilución en el agua. No se pasen de los 80 grados, porque si no, ya el agua captura todo el sabor en los primeros mates y después se lava. Y segundo, quema, quema la hierba y aparecen sabores que no son deseables, digamos, en la hierba mate. No usen agua mineral, el agua mineral tiene muchas sales, entonces lo que te pasa es que termina adulterando un poco o mezclándose con algunos componentes de la hierba y da algunos sabores metálicos. Y el último hack que les voy a enseñar es a dar vuelta el mate. Cuando ya se lavó, lo que hacemos es cubrimos otra vez la boquilla y con la boquilla tapada giramos la paletilla en la parte de hierba seca y volvemos a cebar ahora en la parte seca. 